Jina lako libarikiwe na jina lako liibidiwe. Alika msaada wako na neema yako. Naponea neno lako hili baba wa mbinguni. Kubali kutenda kile ambacho mwanadamu hawezi kutenda. Na alika roho yako mtakatifu kapate kuniongoza. Kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu nimeomba. Na mtu apate kusema amen. Amen. Kwa Yesu sadaka ya makofi makubwa. Hallelujah. Thank you so much God bless you. Kwa tumesimama ningependa tupate kwa appreciate baba yetu. Hallelujah. Kwa makofi kameni appreciate. Hallelujah. Appreciate our mom very well. Piga hiyo makofi vizuri. Hallelujah. Ningependa tushangilie watazamaji wetu. Wote pale wanaungana nasi wakiwa karibuni sana tunawapenda katika jina la Yesu Kristo. Geukia jirani yako mwamrishiti kwa sababu ya kukaa karibu na wewe. Hallelujah. Appreciate wa neighbor. Hallelujah. Sema amen. Amen. Mwambie wewe ni mtu wa maana sana. Wewe ni mtu wa maana sana. Mwambie umebarikiwa. Umebarikiwa. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Mmoja aseme amen. Amen. Basi unaweza ukapata kiti chako cha muujiza. Na baba wa mbinguni apate kukubariki. Mimi namshukuru Mungu ni kwa sababu ya kupata nafasi ya kusimama hapa tena. Mtu mmoja aniambie amen. Amen. Uh, na pia namshukuru baba yangu kwa sababu ya kuniruhusu mm-hmm. nisimame hapa amen sema amen amen na pia namshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu pia ya nafasi tumoja aseme amen amen 
na singependa kuharibu wakati mwingi ningependa twende moja kwa moja katika neno la leo mhm na ningependa uweke sikio lako vizuri usikize bwana yesu asifiwe sana amen so mungu wako na mpango na wewe na anaongea sema amen kama tuko pamoja amen na wakati mungu anaongea wanadamu wale wengine wakiongea wanakuanga noise makers aha tumoja niambie amen amen sema bwana yesu bwana yesu mwana wa mungu mwana wa mungu ongea na maisha yangu ongea na maisha yangu ponya maisha yangu ponya maisha yangu katika jina la yesu katika jina la yesu mwana wa mungu aliye hai mwana wa mungu aliye madhabahu ambao madhabahu ambao inasumbua maisha yangu inasumbua maisha yangu ipate kufunjika ipate kufunjika maneno ambao maneno ambao iliongelelewa na watu iliongelelewa na watu na, na wanatumia hiyo maneno na wanatumia hiyo maneno kama madhabahu kama madhabahu ya kuniangaisha ya kuniangaisha baba wa mbinguni baba wa mbinguni hiyo madhabahu hiyo madhabahu ivunjike leo ivunjike leo katika jina la Yesu katika jina la Yesu mwana wa Mungu aliye hai mwana wa Mungu aliye hai mmoja aseme amen amen tumekuwa na mkutano ambao tuko wiki ya nne na kutano huu dhimu yake ni ota versus otas mm-hmm. ota versus otas tumoje aniambie amen amen kwa nini ota versus otas we have one superior ota mm-hmm. we have one powerful ota uh-huh. bwana yesu asifiwe sana Amen. The hota ambao ilinuliwa na Yesu Kristo pale Kalivari. Mm-hmm. Mtu mmoja aniambie amen. Amen. Na kwa hivyo nimekuja nikuambie ya kwamba madhabahu yoyote ile Aha. ambayo imekuwa ikisumbua maisha yako tunaivichua katika jina la Yesu Amen. na tunaipasua katika jina la Yesu Amen. ile inu, iliinuliwa na wale waliokutangulia ninasema ya kwamba inapasuka Amen. katika jina la Yesu Kristo watumishi wa Mungu wakao akiongea wakasema ya kwamba an out is a place of legalization uh-huh. praise be to god amen an altar is a place of legalization ni mahali ambapo a uh, raw huwa inapatiwa uwezo wa kutoka pale uh-huh. tumoja niambie amen amen an altar is a place of honor mm-hmm. but yesu sadaka ya makofi makubwa haleluya na madhabahu ni mahali ambapo huwa tunakuja kutoa sadaka zetu Uh-huh. Praise be to God. Amen. Madhabahu ya hapa unaweza ukatoa sadaka hapa ama unaweza ukat, ukatoa sadaka kwa mwenye madhabahu. Mm-hmm. Hata kama hayuko hapa lakini umejiunganisha na yeye. Aha. Uh-huh. Praise be to God. Amen. Sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Nisaidie. Nisaidie. Kuelewa kuhusu madhabahu. Kuelewa kuhusu katika madhabao. jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu. Bwana Yesu sadaka ya makofi makubwa. Hallelujah. Hosea over 6. Inasema ya kwamba na watu wangu wanapotea kwa sababu ya kujua. Lakini mimi namshukuru Mungu kwa sababu ya neema ya mfundisho katika madhabahu haya. Mm-hmm. Hapa hata kama kuna mtu atapotea ni kwa sababu ya kujitakia. Aha. Ni kwa sababu mtu hataki kusonga mbele. Ni kwa Aha. sababu hautaki ku advance. Aha. Tumoja niambie amen. Amen. Nataka kuongea ujumbe ambao naupatia kichwa components of an altar. Mm-hmm. Components of an altar. Praise be to God. Amen. Madhabahu sio hii tunaiona hapa peke yake. Praise be to God. Amen. Hii ni nasema ni simbo tu ni kitu imejengwa ukifika hapa unaiona. Aha. Uh-huh. Ndio sio tulikuwa tumesema ya kwamba is a place of honor. Unaona sio ki, kila mtu anakanyanga hapa. Praise be to God. Amen. Components of an altar. Tumoja aniambie amen. Amen. It components is what makes up of something. Mm-hmm. Praise be to God. Amen. Is what makes up of something ni kile ambacho kinatengeneza vitu. Tumoja niambie amen. Amen. An altar is a place of legalization. Mhm. Tumoja niambie amen. Amen. Is a place of spiritual transaction. Mm-hmm. Kama tuko pamoja sema amen. Amen. 
Ningependa twende kitabu kile cha Genesis Components of an altar Nimeanza number 1 is the altar itself the altar somebody say amen amen na altar ndiyo yenye nimekupatia ndivi nation yake ya kwamba is a place of legalization it's a place of spiritual transaction mm-hmm. praise be to god amen let's go to the book of genesis chapter number 8 verse 20 then no build an altar to the law Kiswahili No alimjengea Mwenyezi Mungu madhabahu No akamjengea Mwenyezi Mungu madhabahu akatoa mmoja mmoja kati ya kila aina ya wanyama Nilikuwa nataka tu hapo inasema na no akajengea Mwenyezi Mungu madhaba. Mm-hmm. Praise be to God. Amen. Kuna kitu ambacho baba yetu amekuwa akisema hapa akasema kule nyumbani huko wewe tengeneza madhabao hapo. Praise be to God. Amen. Nu akamjengea Mwenyezi Mungu madhaba. Amen. Hii inaitwa corporate altar. Uh-huh. Are we together? Yes. We have the personal altar. Uh-huh. Ambao ni lazima uijenge hapo nyumbani ambapo ukiamka usiku huwa unaombea. Mm-hmm. Ukiomba unachukua sandaka unaweka hapo. Uh-huh. Biblia inasema na Noa akamjengea Mwenyezi Mungu madhabao. Amen. Are we together? Yes. Hakuwezi kukawa na madhabao kama hakuna madhabao. Mm-hmm. Are we together? Yes. Ni lazima ijengwe. Noa alijenga Uliza jirani wewe uko na yako. Wewe uko na Kama unategemea hili peke yake. Kama unategemea. Components of an altar. Build an altar hapo kwa nyumba yako. Popote unaenda, tusifundishwe mafundisho haya na tuiache hapa. Uh-huh. Praise be to God. Amen. Kile tunafundishwa, tubebe hiyo mafundisho tufanye kazi nayo. Mhm. Hello? Hello. Ni lazima revelation hii ifanye kazi kwa maisha yako. Uh-huh. Ujenge madhabao popote mahali utakapokaa. Aha. Uh-huh. talking to somebody. Yes. Jenga madhabao. Hapo kwa madhabao ndipo roho wa Mungu huwa anashuka. Mm-hmm. Components of an altar. Madhabao yenyewe is a component. Uh-huh. Are we together? Yes. Sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Mwana wa Mungu. Mwana wa Mungu. Nisaidie kuelewa. Nisaidie kuelewa. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Genesis chapter number 22 verse 9. Are we together somebody? Yes. Sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Mwana wa Mungu. Mwana wa Mungu. Nisaidie kuelewa. Nisaidie kuelewa. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Mwana wa Mungu aliye hai. Mwana wa Mungu aliye. Sema amen kama tuko pamoja. Amen. Aha. Genesis 22 verse 9. Walipofika mahali hapo, Mungu alimwambia Ibrahimu akajenga madhabahu na kupanga kuni juu yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Walipofika mahali hapo Ibrahimu akaambiwa ajenge madhabahu na akaweka kuni juu yake. Ambia jirani yako jenga madhabahu. Jenga madhabahu. Unaweza ukaishi maisha haya na ukae like any other person. Lakini kama utaelewa the revelation of beauty is or establishing an altar in every place where you will go you will be a different person amen am i talking to somebody yes sobu tunaomba sana huko nyumbani lakini hakuna kitu ya ku support hiyo maombi am i talking to somebody yes juzi nikasema ingekuwa maombi inakomboanga watu ile maombi tumeomba wapendwa ni maombi mingi sana tangu uokoke mpaka saa hii umeomba lakini bado umeremain kuwa mtu wa kawaida mm-hmm. situjaribu revelation hii ya madhabaha tuone kama vitu wa vita bandilika uh-huh. tumoja sema aseme amen amen patie sadaka ya makofi makubwa haleluya
Hii inasema Ibrahimu alikuwa ameambiwa na Mwenyezi Mungu aende akamtoe mtoto wake Isaka. Mm-hmm. Na alikuwa tayari akabeba mtoto wake akaenda na yeye. Walipofika pale akatengeneza madhabahu na akaweka kuni. Abai talking to sabo. Yes. Na akachukua mtoto wake akamweka hapo tayari kumtoa. Mungu akaona huyu jamaa kwa serious. Mm-hmm. Ambia jirani yako kuwa serious. Kuwa serious. Unaweza ukaanzia mahali. Wacha kusema ati iko hivi na a-a. Just begin somewhere. Use the revelation ambayo unaipata katika hii madhabahu. It is going to benefit you. Uh-huh. Tumoja aseme amen. Amen. Let's go to the book of Genesis 35 verse 7. Ambia jirani build an altar. Build an altar. Mm-hmm. Genesis 35 Genesis 35 Akajenga hapo madhabahu Akajenga hapo madhabaha na kupaita El Bedheli na akapaita El Meleheli Bwana Yesu asifiwe sana Amen. Akajenga hapo madhabahu Kila ninaongelea ni kuhusu kujenga madhabahu mm-hmm. Covenants of an altar praise be to god amen components of an altar number one, the altar itself mm-hmm. ni lazima wewe mwenyewe uamue ya kwamba nitatengeneza madhaba uh-huh. akajenga hapo madhaba praise be to god amen ni watu wangapi wanakaa nyumba ambazo hazina madhaba mm-hmm. na mwimbaji akaimba akasema Himwikati wa Mombasa kitwe tauni Sina ngwata niona idembe osha uimone Na nivo wailite mwemba kuboya Uhidama Yesu anene Bwana Yesu asifiwe sana Amen Kule tumeenda ndio inasema revelation to the team Pale unakaa ni katika kitu ya shetani lakini kama utaelewa the revelation of an altar ukiwa hujaingia hapo uinulie Mwenyezi Mungu madhabahu ile madhabahu iko katika hiyo nyumba haitaongea kinyume na maisha yako pati Yesu sandaka ya makofi makubwa kama tuko pamoja haleluya sema amen kama unabarikiwa amen let's go to the book of genesis that the verse 20 Genesis 33 verse 20 Yoke okay, jirani yako mwambie jenga madhabahu Jenga madhabahu Genesis Thank you so much wale ambao mnaendelea kuingia God bless you Bernice in the name of Jesus Christ Amen Huko mm-hmm. akajenga madhabahu Huko tumetoka kusoma another different scripture Mm-hmm. lakini inaongea the same uko akajenga madhaba na kupaita Mungu ni Mungu wa Israeli na akapaita Mungu ni Mungu wa Israeli kila mahali utaenda na ujenge madhaba ile jina utaipatia italete kila wewe unataka halo mm-hmm. halo and out nimekwambia is a place of legalization Uh-huh. Kama utajenga madhabahu kwa nyumba yako na useme hii hii madhabahu nimeita blessing for example. Nikumaanisha baraka zitakuwa zinatiririka. The Bible says as a man thinketh so he is. Amen. Are we together somebody? Yes. As a man thinketh so he is. Ukiona hapo watu wanasumbuliwa na umaskini, jenga madhabahu na uite utajiri. Uh-huh. Maneno ni roho. Amen. Hello. Hello. What the spirits? Kwa hivyo kile unaongea katika yale madhabahu yako ndio hiyo madhabahu italeta ita kwako. Uh-huh. Pati Yesu sandaka ya makofi kama tuko pamoja. Hallelujah. Am I blessing somebody? Yes. Pati Yesu sandaka ya makofi makubwa. Hallelujah. Let's go to the book of Genesis chapter number 12 verse 7. Genesis. Nikwambia co- co- component number 
is the altar. Genesis chapter 12 verse 7. Ndipo Mwenyezi Mungu akamtokea Ibrahimu. Ndipo Mwenyezi Mungu akamtokea Ibrahimu. Akamwambia. Akamwambia. Wazao wako nitawapa inchi hii. Wazao wako nitawapa inchi hii. Basi Ibrahimu akajenga madhabahu kwa ajili ya Mwenyezi Mungu aliyemtokea. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. How many prophecies have we received from these authors? Lakini Hakuna kitu ya kusavirisha ule unabii, hakuna kitu ya kukinga. Am I talking to somebody? Yes. Hapo aliambiwa wazawa wako nitawapatia inchi. Bili nasema na yeye akajenga madhabahu. Mm. Ambia jirani yako jengea unabii wako madhabahu. Jengea unabii wako madhabahu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Aliambiwa kutafanyika hivi na yeye upande huu mwingine akatengeneza madhabahu. Kwa nini alitengeneza madhabahu? Alitengeneza madhabahu yapate kulinda ule unabii. Amen. Tumoja aseme amen kama tuko pamoja. Amen. Pati Yesu sadaka ya makofi makubwa kama wewe. Hallelujah. Apia jirani build an altar. Build an altar. Let's go to the book of uh, Judges chapter, chapter 6 verse 25 to 26 components of an altar Usiku uo Aha Mwenyezi Mungu akamwambia Gideon Mwenyezi Mungu akamwambia Gideon Chukua fahali mmoja wa baba yako Chukua fahali mmoja wa baba yako Fahali yule wa pili wa umri miaka Saba. Fahali yule wa pili wa umri wa miaka saba. Bomoa madhabahu ya bahali aliyonayo baba yako. Bomoa madhabahu ya bahali aliyonayo baba yako. Na kuvunja sanamu za ashera. Na kuvunja sanamu za ashera. Alafu nijengee mimi Mwenyezi Mungu wako, Mwenyezi Mungu Mungu wako. Madhabahu zuri juu ya mwinuko huu. Alafu unijengee Mimi mwenyezi mungu mungu wako Madhabao Akuta kuwa na umuhimu wa kuvunja madhabao Kama mtu wa yuko tayari kujenga madhabao ingini mm-hmm. Are we together somebody? Yes Kwa sababu kama utaivunja na ukose kujenga Amini usiamini wa watairudisha tena mm-hmm. Ita dictate maisha yako Ita na maofu are we together somebody? Yes. Sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Nisaidie. Yes, Nisaidie. Na unikomboe. Na unikomboe. Kutoka kwa madhabahu. Kutoka kwa madhabahu. Za wachawi. Okay. Za waganga. Za waganga. Za wafunga mapepo. Wafunga. Katika jina la Yesu. Katika jina. Chochote ambacho. Chochote ya kiliwekelewa kwa madhabahu za wachawi za warogi ndio kini represent hapo inatangaza ya kwamba kwa hizo madhabahu zao kuna waka moto katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hapa pati Yesu sadaka ya makofi makubwa kama kuna barikiwa somebody say amen amen Let's go to the book of First Samuel fourteen thirty five. First Samuel. Thank you so much, Kanini Mungele, for joining him in the name of Jesus. Mungu akubariki na neema ya bwana ikutoshe katika jina la Yesu. Amen. Tumoja aseme Amen. Amen. Basi, Saul akamjengea mnyezi mungu madabao. Basi. Sauli akamjengea Mwenyezi Mungu madhabahu. Nimesema hii ni lazima uamue sio kushawishiwa. Mm-hmm. Praise be to God. Amen. Sio kushawishiwa kwa sababu ukishawishiwa na mtu uenda mambo yakaharibikia hapo mbele. Uh-huh. Ikiharibika utaanza ku blame yule mtu alikushawishi. Aha. Uh-huh. Lakini kama ni wewe uliamua ukakaa na akili yako ukasema Mimi ni kuanzia leo nitaongea kama Joshua nitamtumikia Mwenyezi Mungu mimi na nyumba yangu. Amen. Hata kama mambo itaharibikia kwa njia 
bado hapo utajitia moyo na utaendelea na safari amen tumoja aseme amen amen am i blessing somebody yes jenga madaba component number 2 component number 2 prayer ambia jirani prayer prayer madhabau ikuwe ya shetani ama ikuwe ya Mungu kuna maombi huwa yanaombwa pale praise be to god amen siku moja alisikiliza mtu akiongea na akasema ukichukua pesa ni usiku saa tisa kukiwa na ngiza halafu ile besen uikulumani ukiangalia pale asubuhi utapata nyoka mm-hmm. wanaamini hiyo mm-hmm. this word is wicked praise be to god mm-hmm. akasema ukichukua besen na ufanye hivyo nimekuambia utapata nyoka huyo mm-hmm. ni mtu aliongea one out of a hundred uh-huh. bwana yesu asubuhi sana Amen. Na ukiona kitu wanapita mpaka aongee na mtu mwingine kumaanisha aliwahi fanya ikafanya kazi. Aha. But ile ilifanya hiyo kitu ifanye kazi ni nini? Eh? We are learning this means a service. Amen. Bwana Yesu asubuhi sana. Amen. Ile sababu hiyo kitu ilitokea ni kwa sababu kulikuwa na madhaba. Mm-hmm. Am I talking to somebody? Yes. Number two, priest. Lakini hapo kwa prayer naandika Matthew 7:7. Number three, priest. Priest. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Hakuna madhabahu kama hakuna kuani. Uh-huh. Kuani ni nani? Kohani ni mtu ambaye huwa anatumikia yale madhabahu. Praise be to God. Amen. Yeye ndio tukileta hapa anajua vile itakuwa converted. Praise be to God. Amen. Iende kwa Mungu. We ulileta ulileta 1000 kwa madhabahu. Ikifika hapa yeye ndio anajua vile inakuwa converted. Mm-hmm. Vile na vile ina ndio tumesema ni mahali pa spiritual transaction. Mm-hmm. Wewe ulikuwa unataka baraka, umeleta ukasema nitatoa hii. Praise be to God. Amen. Mahesabu ya Mungu inaingiana, ile ilikuwa hapa inabandilika inakuwa gari. Uh-huh. Inakuwa nyumba. Uh-huh. Inakuwa shamba. Uh-huh. Are we together? Yes. Priest, ambia jirani priest. Yes. Priest, priest is the person who uh, uh, ni mtu ambaye huwa anaturepresent kwa Mungu. Mtu mmoja aseme amen kama amen. tuko pamoja. Amen. Patie sandaka ya makofi makubwa. Hallelujah. Thank you so much Priscilla because of your offering. Ninatangaza ya kwamba madhabahu yote ya shetani iliyokuwa inaongea kinyume na maisha yako. It is here by silence in the mighty name of Jesus Christ. Amen. Patie Yesu sandaka ya makofi makubwa. Hallelujah. It's a person who services the altar mm-hmm. praise be to god amen ndio unasikia tukiomba tuna tuna address the evil priest praise be to god amen kwa sababu wao ndio makuani wa ile madhabahu mbofu ambao inafanya matatizo iingie kwa hema letu uh-huh. tukikuja kwa mwenyezi huku kwa mwenyezi Mungu tuko na kuani wa kiungu uh-huh. sema amen amen tuko na kuani wa kiungu ndio huwa ana service the altar how we together somebody yes give jesus a mighty clap of glory hallelujah leviticus 612 leviticus 612 unapopata ujumbe huu popote ulipo tuma sandaka yako katika madhabahu haya useme ya kwamba hii ni ya kujengea unabii wangu madhaba. Amen. Mm-hmm. Moto wa madhabao mm-hmm. lazima uendelee kuwaka. Moto wa madhabao ni lazima uendelee kuwaka. 
na wala uzizimwe na wala uzizimwe kile kinafanya huu moto uendelee kuwaka ni sacrifice are we together amen lakini hauwezi ukawaka peke yake ile madhabahu unatabikia jua inanditama inanditami maisha yako itakuwa na muda gani uh-huh. praise be to god Amen. Ukitumikia madhabahu za ukoo utaona umeanza kukaa mzee mzee wa, wa uko. Ukitumikia ya divine utaanza kuwa divine pia. Mm-hmm. Ukitumikia ya mwenyezi Mungu utaanza kukuwa mtu wa Mungu. Amen. Nehema na mafuta itakuja juu yako. Amen. Mtu mmoja aseme amen. Amen. Aha. Kila siku asubuhi. Na kila siku asubuhi. Wana ataka kuni, kuni kwenye moto huo na kuwani ataweka kuni kwenye moto huo praise be to god amen kila siku asubuhi kuwani ambaye ni ako among the components of an altar ataweka kuni sio zile kuni za huko kwa msitu ni sandaka mm-hmm. praise be to god amen ni sandaka kila asubuhi ataweka kuni kwa ndo maiko momo mabo hii mhm na mwaki wao wao hii aha mimi nakuombea hata kama hii hata kama ilipoa mm-hmm. tuiwakishe tena katika jina la Yesu amen itawaka tena katika jina la Yesu Kristo amen ukiwa hauna madhabahu you are vulnerable kwa magonjwa na hena hapa attacks from the enemy mm-hmm. shetani anaweza akaingia kwako mtu huyu anaombewa hapa na anasema wale watu wameokoka na wanaombanga ukiwaangalia wanakuanga na ring ya moto imewasumbuka mhm am i talking to somebody yes. hiyo ni information ya mtu anaombewa anasema huyu mtu ukimwangalia auwezi ukamwatak kwa nini amezungukwa na ring ya moto mm-hmm. si uzungukwe na moto leo katika jina la Yesu amen si maadui wakikuangalia waone moto amen si maadui wakikuangalia waone moto amen. katika jina la Yesu Kristo amen pati Yesu sadaka ya makofi makubwa haleluya na moto wa madhabahu kamwe uzizimwe na kila siku asubuhi kwani atawe ataongezea kuni Geukia jirani mwambie patia kuani kuni. Patia kuani kuni. Ndio aongezee moto wa madhabahu. Ndio aongezee moto wa madhabahu. Kwani ukikosa kuleta itaongezewa na mikono. Hapana. Sema amen. Amen. Let's go to the book of Judges 17 verse 10 to 13. Components of an altar. Mika akamwambia mm-hmm. Kaa pamoja nami mm-hmm. uwe kwangu kama baba na kuani wangu mm-hmm. itakulipa vipande kumi vya fedha kila mwaka anza tu pole pole Mika akamwambia Mika akamwambia Kaa pamoja nami Kaa pamoja nami uwe, kwa, uwe kwangu kama baba na kuani wangu uwe kwangu kama baba na kuani wangu Nitakulipa vipande kumi vya fedha na mimi nitakulipa vipande vya fedha kila mwaka hakuna kasi anafanya lakini ile kasi anafanya ni ya kiroho yeye hajaandikwa hapo alishange aha hajaandikwa hapo aushange manguo aha hajaandikwa hapo angaliange watoto aha uh-uh. ameandikwa hapo achunge roho kuani huwa anachunga roho Amen. Ndio anafanya ndio huwa anaongezea kuni. Uh-huh. Amini usiamini kuna kitu mtumishi wa Mungu anajua mm. wewe hujui. Ndio unaona mimi na wewe tumekuja kumsikiliza. Mm. Halo? Halo. So, tukimsikiliza kuna mwangaza utaingia katika mawazo yetu. Mm. Kuna vitu ambazo zimekwamisha akili zetu zitaondolewa. Mm. Praise be to God. Amen. Ile deliverance mzuri ni deliverance ya mawazo. Praise be to God. Amen. Kwa sababu kama utaona pepo imeingia mtu inamwangusha chini. Before ingia ifike to that extent ya kumwangusha ili kamata mawazo mm-hmm. kitambo. Am I talking to some? Yes. Akasema, "Jo, 
ukae na mimi kama baba na kuani Uliza jirani wewe uko na kuani wewe uko na kuani unajua nimeona hii kitu watu wa, kukiwa 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 ni kuzuri watu huwa wakumbuki pasta ukiamuka kuna amani kwa french kuna kitu gari iko full tank uko uko na ticket ya kwenda abroad hapa sasa hapo hajulikani ngoja kuingia matatizo yani unapigia pasta mpaka reverse call lakini wakati kulikuwa kuzuri hata you even never haukukumbuka pasta watu walikuwa mta pasi wewe unaona pasi bana yesu asite sana amen lakini kwani Biblia inasema na tumshirikishe mema yote. Amen. Magari yote iko kwa hiyo yote. Aha. Manyumba hapo. Praise be to God. Amen. Sio unakuja kwa sababu unataka mtoto. Yule mtoto anapofanikiwa hata ukumbuki yule pastor. Hata mm-hmm. unaenda to an extent unatoa ushuda unasema hata sio huyu pastor ni pastor mwingine. Aha. Kwa sababu ati huyo pastor anahubiri huko. Unaona watu wanapata baraka na zinaenda hivi. Praise be to God. Amen. Hata kama uliombewa na pasa kuwa na viatu na ulipata baraka, sema ni huyo pasa aliniombea. Aha. Praise be to God. Amen. Sema ni huyo. Kama we ni mtu kama mimi ulikuja kwa Apostle Meshak, ukiwa hauna kitu, ukiwa we si mtu, si mama sema ni Apostle Meshak. Aha. Wacha kushindia ukituambia mtu mwingine wa huko. Si usema amen kama unabarikiwa tu. Amen. Praise be to God. Amen. Sababu so, unataka kujiassociate na watu wako mbali. Na tunajua mahali muujiza wako ulitoka. Mm-hmm. Ambia jirani shirikisha. Shirikisha. Kuani. Kuani. Mema yote. Mema yote. Praise be to God. Amen. Kuna fani, kuna kufanikiwa unaweza fanikiwa sio kwa sababu ya bidii lakini kwa sababu uko na kuani mm-hmm. kwa maisha yako. Am I talking to somebody? Yes. Aha. Nitakulipa vipande 10 vya fedha kila mwaka. Nitakulipa ndio hapo nimesema watu wanakumbukanga pasa wakati ya unavuliza. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Wakati ni kwema. Lakini huyu anasema pasa kukaa tu na mimi, mimi nitakulipa. Praise be to God. Amen. Kaa kwangu kama kuani. Hello. Hello. Uliza jirani, do you have a priest? Do you have a priest? Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Do you have a priest? Hapo kwa Facebook na kwa YouTube. Do you have a priest? Mhm. Kama unasemanga ni baba yangu wakati ni kuzuri. Father is a father. Hata kukiwa kubaya. Mhm awezi akabadilika hata yule biological father sema amen amen awezi akabadilika nitakulipa vipande vya fedha mm-hmm. sio priest wako kama umshirikishi mema yako tuwajeni kuwa wa con men na con con women praise be to god amen. kama umshirikishi hiyo si kuani wako mm-hmm instructor maybe Sema amen kama unabarikiwa Amen Sikia watu wamenyamaza hapo ni kama tumeguza people lakini tutanguza kabisa Sema amen kama unabarikiwa Amen Patie Yesu sadaka ya makofi makubwa Hallelujah Aha Itakulipa vipande kumi vya fedha kila mwaka Nitakulipa vipande kumi vya fedha kila mwaka na mafasi pamoja na mahitaji yako. Na mafasi pamoja na mahitaji yako. Ndio nimekuambia Biblia inasema mshirikishe kuani wako mema yote. Huyu anasema nitakunulia hata nguo hapo. Eh, yeye anafanya kazi ya rohoni. Halo? Halo. Hapo ndio utaona hauta hauta kwa kila wakati unachukua simu una, unatuma text pray for me this papa oh papa pray for me this <laughs> kama connection ni mzuri hauwezi ukaongea hiyo story mm-hmm. lakini ukiona mtu kila saa acha nipigie hapo so acha huyo huyo si kuani wake kuna vitu huwa anashughulikia hata kama atuoni 
Tupatie Yesu sadaka ya makofi makubwa. Hallelujah. Ulizo jirani are you catching the flow? Are you catching the flow? Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Am I so deep ama tuko pamoja? Tuko pamoja. Okay. Maliza. Huyo mlawi akaingia akakubali. Na huyo mlawi akaingia na hakakubali. Akakaa huko na akakaa huko. Na kuwa kama mmoja wa wana wa Mika. Na akakaa kama mmoja wa wana wa Mika. Naye Mika akamfanya kijana huyo mlawi. Naye Mika akamfanya kijana huyo mlawi. Kuwa kuani wake huko nyumbani mwake. Kuwa kuani wake huko nyumbani mwake. Kisha akasema. Kisha akasema. Sasa najua kwamba. Sasa najua kwamba. Mwenyezi Mungu atanifanikisha. Mwenyezi Mungu atanifanikisha. Kwani nina kijana huyu mlawi kama kuani wangu? Kwani niko na kijana huyu mlawi kama kuani wangu? Mm-hmm. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Najua Mwenyezi Mungu atanifanikisha sio kwa sababu ya bidii, sio kwa sababu ya qualification, but because I have this young man as my priest. Mm-hmm. Hello. Hello. But because I have this young man, I have this woman as mm-hmm. my priest. Mm-hmm. Praise be to God. Amen. I'm telling you, hakuna mahali, hakuna mahali kungetokea kitu kinaitwa Israel kama sio kujiunganisha na huyu mtu wa Mungu. Mm-hmm. Hakuna. Hata nilikuja hapa nikiitwa jambo. Nilikuja hapa nikiitwa hivyo. Akaniangalia hivi Nasema huyu jamaa anaweza kuwa yule wa huko kwa Biblia. Nasema wacha tumuite Israel. Na iko famous kupita hiyo hiyo ingine hata watu hawajua kile kitu. Mhm. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Hakika hivi niko tu hapo. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa sababu niko na huyu kama kwani. Amen. Na bado good things are, are still coming. Amen. Good things are still coming. Amen. This is just a beginning. Amen. Me I thank God because of this man of God. Hapa hawa amekaa nilikuwa nimejengea wanyumba hapa hivi. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Na tulianza pale. Tukasonga nikasongeshwa pale. Mm-hmm. Kuwa na mtu huyu kama kwani. Alo? Alo. Sio kwa sababu ya masomo kama ni masomo maybe yangu aike ni qualify. Sijasoma si sana. Lakini kwa sababu niko na mtu kwa maisha yangu kama kwani kila asubuhi greatness is unfolding. Mm-hmm. Hello? Amen. Greatness is unfolding. Sioni hapa. Hello? Amen. And because I have a priest. Amen. Praise be to God. Kambia jirani kuwa na nabii. Kuwa na nabii. Wacha kukomplain, wacha kutaka muunjiza inatokea kama uyoga na inaisha. Mm-hmm. Praise be to God. Amen. Trust the process. Enda hivyo. Mambo ikue si mazuri, lakini hapo unasema bado nimeshikilia ule mtu wa Mungu. Amen. Siku moja mlango itafunguka. Amen. Siku moja tu baraka itaingia kwa maisha yako. Amen. Sema amen kama unanisikiliza. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Number three namba ama kulingana na vile unaandika sacrifice sacrifice praise be to god amen sacrifice wapendwa sio kusema ati ni 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 ni, 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 ni kwani wangu na simtole na sitoi sandaka kwake na sifanyi vitendo vya vinaonyesha ninatoa sacrifice praise be to god amen sacrifice is something when you give it it leaves you with a wound it leaves you with a pain bana yesu asikasa amen Mm-hmm. Amen. 
mlipuko lakini wewe unasema sitaenda it is not because we are lazy mm-hmm. but because tunataka kutoa sacrifice amen kunawezekana kuna pesa ilitolewa sasa hii hatuna lakini mwili wangu iko hapo mimi nasema toeni mwili yenu kama the pew praise be to god amen kusimama hapa kila wakati ibada inaendelea hiyo ni the pew praise be to god amen kusimama hapo ni the pew unaweza kuwa wewe hiyo uwezo ya kutoa milioni saa hii hauna just trust the process siku moja itakuja lakini lipa ile unaweza na mwili wako Hello somebody. Hello. Ambia jirani sacrifice. Sacrifice. Sacrifice is something. Naye sasema ni kitu ukitoa kwa Mungu unasikianga kama umechinja. Time inaweza kuwa time. Inaweza kuwa material. Unachukua gari unapeana. Unachukua pesa yako ile ilikuwa kwa account unapatiana. Sacrifice. Mpaka ikitoka unasimama hivi unauliza jamani kani nilikuwa nafanya nini nikipatiana hata unasikia kama kwenda ukaitishi lakini sasa hauwezi bwana Yesu asifiwe sana sacrifice sacrifice siku moja tulihubiriwa ujumbe huu na mtumishi wa Mungu hapa na akaitisha sadaka mimi nikasikia ni mimi ninaongeleshwa bwana Yesu asifiwe sana amen siku ana pesa kama mwanadamu lakini nilikuwa na kiatu nikaona hii inatosha 2000 nikatoa nikaweka hapo nikasema hata hii sitaambia mke wangu kama nikitoa mm-hmm. praise be to god mm-hmm. sababu sijui atanichukuaaje that was the only thing nilikuwa nayo ikaenda tu hivyo kwa mungu sacrifice yani nilitoka hivi nikakanyanga hapa na socks nikakanyanga pale na socks nikasema kweli hiyo imeniuma tu ambia mm-hmm. jirani sacrifice 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 praise be to god amen anaambiwa aenda unitolee mtoto anabeba tu akiwa Mungu wewe ndio ulipatia na umeitisha ni hii lakini wewe jaribu kuomba breakthrough ikuchi hata ikimaliza kuingia hivi wewe unabadilisha namba ya pasa unamblock bana Yesu asifiwe sana amen hata hiyo siku the following sunday you hautakuja kwa church mm-hmm ikiingia unafika hapa Mungu anakuambia hiyo ndio ninataka hiyo na anakuongelesha mara ya kwanza hiyo ndio ninataka hiyo unasikia sauti mpaka unasema kama wewe ni mtu wa kusikia unapata umefika huko sasa ukirudi ndio unakumbuka una, ai kwani nimefanya aje sacrifice amini usiamini kama Ibrahimu angeona Mungu angemletea hii kondoo angechinja mtoto sio tusome hiyo scripture inasema do no harm to your son. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ambia jirani sacrifice. Sacrifice. Tu mwingine atutafutie soma Exodus chapter 20 verse 24. Exodus 20 verse 24 verse 20 to 20. Exodus chapter 20 verse 24 to 25. Ambia jirani yako sacrifice. Nyinyi mtanijengea madhabahu ya udogo. Nyinyi mtanijengea madhabahu ya udogo. Abaya juu yake mtanitambikia kondoo wenyu. Na ambayo juu yake mtaitambikia kondoo wenu na ngombe wenu. Na ngombe wenu kama sandaka ya kuteketezwa na sandaka ya amani. Kama sandaka ya kuteketezwa. Praise be to God. Amen. Mkimaliza kujenga basi toeni sandaka ndio ikue madhabahu so toeni sacrifice uh-huh. ngombe imeenda amen mbuzi imeenda kwa Mungu sio kwa mwanadamu amen naambia Mungu hiyo nimetoa na wewe nifanyie hivi our god is a covenant keeping god praise be to god amen sacrifice toa wakati wako kaa hapa sikiza mtu wa Mungu kile anasema akipatiana kasi fanya sacrifice sio rahisi inakuwa changa na matone ya damu kwa roho yako mm. lakini nayo ikienda hivi utaona Mungu amen 
utaona Mungu katika jina la Yesu. Pati Yesu sandaka ya makofi. Hallelujah. Sema amen kama unabarikiwa. Amen. Ah, uh, let's go to the book of uh, Second Chronicles chapter 15 verse 8. bia jirani sacrifice sacrifice ndio bili nasema in the book of proverbs inasema alaaniwe mtu ambaye anafanya kazi ya Mungu kwa mikono milegefu yani i just imagine hiyo kukuja church hiyo kitu unafanya kanisani na wewe tu unaichukua for granted praise be to god amen yani you don't attract a cars because you have done something wrong no you have done something right lakini umeifanya kwa mikono milegefu. How many people are cast and they are in the church? How many? Na ndume ana ta uma nie na me kanisa. Mhm. Hiyo ndio hilo lugha ya huko. Ni wangapi? Very many. Alaaniwe anayefanya kazi ya Mungu kwa mikono milegefu. Aha. Asa aliposikia maneno haya. Mhm. Yaani unabiwe Azaria mwana wa Odedi mm. alipata moyo mm. akaziondoa zanamu zote za kuchukiza mm. katika inji yote ya Yuda na Benjamini na, na kutoka katika miji yote na, kuto, na kutoka katika miji yote aliyoitokea katika inji ya milima ya Ibrahim pia akatengeneza upya madhabahu ya Mwenyezi Mungu pia akatengeneza upya madhabahu ya Mwenyezi Mungu iliyokuwa katika ukumbi wa nyumba ya Mwenyezi Mungu. Bwana Yesu asikuza. Another person inasema akatengeneza madhabahu na akatoa sadaka hapo. Mm-hmm. Akatoa sacrifice hapo. Amen. Am I talking to someone? Yes. Sema Bwana Yesu nisaidie. Bwana Yesu nisaidie. Just because of time. Number 4. Lakini andika Judges 13. Judges 13 verse 19 to 20. Judges 19 Judges 13 verse 19 to 20 Am I talking to somebody? Yes. Are you getting this message? Yes. Number f- Number hiyo ingine kulingana vile unaandika worship. Worship. Ambia jirani worship. Worship. Hizo vitu zote nimekuambia na sasa hapo tumefika kama moja itakosekana ile madhabahu sio complete Bwana Yesu asifiwe sana amen worship worship means to adore means to honor praise be to god amen hallelujah hallelujah yesu hallelujah Wasai liwe Worship. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kuna muabudu Mungu, unamwambia unastahili. Uh-huh. Kufika hapa sio masomo. Uh-huh. Sio bidii. Uh-huh. Sio connection. Uh-huh. Ni wewe umenisaidia. Amen. Praise be to God. Amen. Ndio unaona ndio nimekuambia tumeanza tukasema tekuwa na madhabahu yenyewe kwa sababu kuna wa, kuna watu wengine mahali tumekaa hiyo place does, does not support uh-huh. worship. Unapatanga mahali unakaa kwa sababu kuna ni kule kuna imbango zile nyimbo. Hizi za za, za, za vijana. Mm-hmm. Maybe katende lens. Unapata uko hivi. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa sababu mahali huko madhabahu ile iko ina ina advocate for that. Aha. Uh-huh. Ukiwa na ndio unaona ukifika hapa hakuna mtu anakuambia anga uinue mikono. Nikianza kusema haleluya unapatanga yote iko hivi. Amen. 
kwa nini kwa sababu umefika kwa mababa Pati Yesu sadaka ya makofi makubwa Haleluya Some Psalms 43 verse Psalms 43 verse 4 Unaandika John 423 ya jirani woshi woshi no you yes no you ni na vata na ku kila mune no you no you yes no you Ina vata kila moja Ina sabati ungina siama Ona ni wewe Ina vata kila moja hapo he Mungu he Mungu nitakwenda madhabahuni pako nitakwenda madhabahuni pako nitakuja kwako nitakuja kwako he Mungu he Mungu furaha yangu kuu furaha yangu kuu nitakusifu kwa zeze na nitakusifu kwa zeze he Mungu he Mungu Mungu wangu Bwana Yesu asifiwe sana amen nitakuja kwa madhabahu yako na nitakusifu hapo nitasema vile ulivyo mkuu lakini amesema nitaenda wapi? Madabao. Kwa madabao, madabao. Sema components. Components of an altar. Of an altar. John 423. Ne ne bwa. Ne ne bwa. Dia ona ngai. Nenebwa 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 Yesu Ya ona takuwe Ola uti asia madiko Ha kane kane dayo Ya Worship breaks protocol. Praise be to God. Amen. Na worship is personal. Unaweza ukapatwa na shida tukuje, tutengeneze group ya WhatsApp tukupatie pesa. Mm. Lakini hakuna siku tutakuja tupige magoti on your behalf. That will never happen. Hakuna mm. siku tutainua mikono. Tuseme hii tumeinua tumeinua mikono ya Leo Villas. Mm-hmm. Hakuna Aha. Lakini wakati waja lakini wakati waja tena umekwisha wasi na tena huo wakati umekwisha fika ambapo wenye kuabudu wa kweli watamwabudu baba katika roho na kweli ambapo wenye kuabudu wa kweli watamwabudu Mungu katika roho na kweli maana baba anawataka watu wanao mabudu kwa namna hii maana Mungu anataka watu wanao mabudu wanao mabudu kwa namna hiyo Amen. Praise be to God. Amen. Worship. Matabao tukikuja tukitoa sadaka tunaabudu. Hata ukienda kwa waganga unaambia yangu akuja kinyume nyume. Kwa nini wanakuambia ukuje? Si ungekuja hivi, ukienda hivi umeabudu. Mm-hmm. Sema amen. Amen. Just because of time, andika Ezekiel 63. Second Kings 28 verse 12. Na namba ya mwisho ninapomalizia praise praise Bwana Yesu asifiwe sana amen praise sifa Bwana Yesu asifiwe sana amen to praise means to exalt guinea wa the wa hukumio guinea wa the wa hukumio 
Kulo cuma aman mo imanena Uga vinga makanyo mame nambu ika kiliaki Na kwa kukikuda kikila sabina miyo mia iya ita Guinea wadi wao kuyo Today's Mungu nita kuimbia wimbo wa sifa Bwana Yesu asipesa Unaefanya punda ziyonge Tuna msifu mungu kwa yale mambo wa metenda Amen. Ambia jirani kuwa mtu wa sifa Kuwa mtu wa sifa Praise be to God Amen. Psalms 150 verse 1 Tunapomalizia Psalms 150 verse 1 Msifuni mwenyezi mungu Msifuni mwenyezi mungu Msifuni mungu kati katika patakatifu pake msifuni Mungu katika patakatifu pake ambapo ni wapi madhabahu kwa madhabahu praise be to god amen msifuni Mwenyezi Mungu katika mahali pake patakatifu amen. praise ndio unaona hapa tuko na section ya worship tuko na section ya intercessory na tuko na section ya praise na tuko na section ya word amen because the bible says and faith comes by hearing and hearing the word of god amen sema amen kama unabarikiwa amen bwana yesu asifiwe sana amen sababu najua tutafundishwa kuhusu kutengeneza labda kuwa mtu wa hiyo madhabahu yako itakuwa na nguvu unaweza ukajenga mahali unaenda mahali panaashiria ni madhabahu lakini hiyo madhabahu wewe ndio unakuanga umeibepa mhm Praise be to God. Amen. Kitambo ile kitambo yangu miracle hizi unaona zinafanyika saa hizi hazikuwa zinabanyika hivyo. Nilikuwa ni lazima waabudu lakini kwa sababu ya watu kugombea katika anga hiyo. Sasa sio lazima tu tuimbe eh inafanyika tu hapa. Lakini kitambo ilikuwa ni lazima unaabudu hakuna Mungu mwingine aliye saa hizi. Ngo ngapi? Inatoka. Amen. Lakini kitambo ilikuwa ni lazima uimbe hiyo. Aha. Hello? Hello. Andika Psalm 71 verse 8. Psalms 150 verse 4. Thank you so much our viewers because of our being there. Mungu awabariki. Mimi nataka mambo haya tumeongea. Madhabahu yako uangalie kama iko na hizi vitu. Kama umekosa sacrifice, utume sandaka sacrifice kwa hiyo namba iko hapo. Useme hii nataka kutengeneza i want to recondition my altar lakini wewe hauwezi ukajenga madhabahu kama umeokoka usini sawa sawa ni lazima ukuo umeokoka kama uko na sacrifice na hakuna worship sasa ni lazima uongezee hiyo kama kuna worship na hakuna praise ni lazima uongezee hiyo kama uko na praise na una priest umutafute haraka sana iwezekanavyo kwa hivyo Mungu akubariki sana ningependa utumie namba hiyo iko hapo utume sadaka yako na baba wa mbinguni atakwenda kukubariki appreciate our viewers tunapoachana na wao hallelujah ya makofi bye bye for now in the name of jesus hallelujah